Ein Kopierer, der auf Knopfdruck eine Schraube, eine Hose oder ein Schmuckstück herstellt, das klingt nach Tischlein deck dich. Ist aber inzwischen Realität und Zukunftsforscher sagen eine Revolution auf den Weltmärkten voraus. 3D-Drucker gibt es zwar schon länger, was aber damit inzwischen alles möglich ist, zeigt eine Messe in London. Patricia Schäfer. Haben Sie jemals von einer Stradivari geträumt? Dieser Traum kann jetzt wahr werden. Sie können sich einfach eine ausdrucken oder auch eine schöne Bassgitarre. 3D-Druck heißt diese Technologie, die jedem die Herstellung selbst entworfener Gegenstände erlaubt. Für mich, Für mich heißt das unendliche kreative Freiheit. Ich kann das Unmögliche möglich machen und Träume Realität werden lassen. Und so funktioniert das. 3D-Drucker schichten Materialien wie Kunststoff, Metall oder Keramik hauchdünn übereinander. Plastikdraht von einer Spule wird erhitzt und Schicht für Schicht aufgetragen. Schon ab 400 Euro sind 3D-Drucker zu haben. Dieser kostet rund 1000 Euro. Mein Nachbar zum Beispiel, der hatte letztens äh, einen DIA-Projektor und da hat ein ganz kleines Plastikteil hat gefehlt, es, äh, was den DIA irgendwie vorwärts schiebt. Das war so ein Adapter. Der hat gefehlt. Wir haben den innerhalb von einer halben Stunde nachzeichnen können am Computer und innerhalb von fünf Minuten dann das Teil ausgedruckt. 3D-Druck wird die Welt verändern. Wenn Konsumenten unabhängig von der Industrie werden, steht nicht weniger als eine neue industrielle Revolution ins Haus. Here we have a series of six wrenches that I printed. All of these wrenches were printed at the same time on the same build tray. And of course, if we scale down all the way to the smallest wrench, it still works exactly as it should. And of course, if we take a piece of pipe that I found, and we scale this out a bit, We should be able to tighten this hand tight. That's hand tight, I won't be able to undo that. You can see the print head moves backwards and forwards. It jets a photopolymer resin onto the build tray in 16 micron layers. After each layer is laid down in liquid form, as you can see there's a UV light that follows the print head and it cures the material immediately after it's laid down. In other words, it hardens the material. Time to make some room on your wish list. If you thought a 3D printer sounded good, how about this? A machine that prints solar panels. At the dawn of the 21st century, unfortunately, this is the condition of shelter for nearly one billion people in our world. I named this process contour crafting, and it is essentially a way of streamlining the process of construction. This uh, animation uh, shows the concept. Uh, the material, which is cementitious materials, initially concrete, is deposited through a nozzle, and uh, the building is built layer by layer. In the process, a lot of things can be done, including automatic reinforcement, automatic plumbing, automatic electrical network installation. And once the basic structure is done, there could be other automated processes that would do auxiliary operations, such as finished work, tiling, and even painting using inkjet printers, the kind that print uh, the billboards. So in the end, the whole building can be ready 
uh, in an unprecedented time. We anticipate that an average house, like 2,500 square foot house, can be built in about 20 hours, custom design. Well, this is one of the machines that we've developed. Uh, as you see, uh, the nozzle is secreting uh, pretty dense concrete. This concrete is high performance and it is mixed with uh, fibers, composite fibers. It gives you a pretty good strength. This particular wall has a 10,000 PSI strength. The average concrete uh, structures that you see typically are about 3,000 PSI pounds per square inch. This um, wall is hollow, therefore does not use as much material. It's lighter and has good uh, heat conduction characteristic. This is a typical uh, machine that will be used for this technology. And uh, this particular machine that you can see here uh, can replace uh, existing mobile homes, refer to them uh, are tornado magnets. You can have different kinds of configuration for these robots. Uh, this is like for a single uh, detached residential building. Uh, you can have a multi-nozzle machine that will be good for large building. So these nozzles work concurrently or you can have the machine climb the building. 